ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ പി ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്ന നീറ്റ് എക്സാമിനും അതുപോലെ കീം എക്സാമിനും അതും കീം എക്സാമിനും അത് യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്ന് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് വരാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെൻഡിങ് മോഡൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് റേഡിയസിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ അയോണൈസേഷൻ താല്പര്യം വരുന്ന വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻസ് അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അയോണൈസേഷൻ എന്താലും വെച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം ക്വസ്റ്റിന് ഹയസ്റ്റ് ഫൈ ഫേസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എന്താൽ പി ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫോർ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗാലിയം താലിയം അലുമിനിയം ആൻഡ് ഇൻഡിയം നമ്മൾ ഇവരുടെ ഈ ഓർഡർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ശരിയല്ലേ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പാണ് ബോറോൺ അലുമിനിയം ഗാലിയം ഇൻഡിയ താലിയം ഇവരാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ബോറോൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം വരെ ആരായിരിക്കും എന്നറിയോ താലിയം ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ താലിയം പിന്നെ വരിക ഗാലിയം അലിയം അലുമിനിയം ആൻഡ് ഇൻഡിയം ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോൺ ആണ് ദെൻ താലിയം ഗാലിയം അലുമിനിയം ഏറ്റവും കുറവായിരിക്ക ഇൻഡിയം ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഓർത്തിരിക്കണം ഒപ്പം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഓർഡർ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടിയും പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാറിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവനായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വരും സീരീസിൽ ചെയ്യും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത സീരീസിലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബോറോൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പക്ഷെ ബോറോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ബോറോൺ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല ബോറോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ താലിയത്തിനാണ് താലിയം ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഏതാ ടു വിൽ ബി ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഗിവൺ ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും താലിയത്തിനായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്ട് ആസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാം എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആൻഡ് സി എച്ച് ഫോർ നമുക്കറിയാം ലൂയിസ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നമുക്കൊരു ലോൺ പെയർ കണ്ടുകൂടെ ഒരു ലോൺ പെയർ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ ലൂയിസ് ആസിഡ് ആകുമോ ഇല്ല ഇവരെന്തായിരിക്കും ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഇനി എച്ച് ടു എടുത്താലും നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ലോൺ പെയേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും സോ ഇവിടെ അവരും എന്തായിരിക്കും ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവർ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ലൂയിസ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സി എച്ച് ഫോർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കറക്റ്റ് ആണ് അധികമില്ല കുറവുമില്ല സോ അവരെന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ആണ്
ओके इन पर एचल कू एच सी एल फोम एचल कूड़ी एच सी एल फोम शरीर इवे मूं सी एल सो नमु मूं एच एच सी एल मूबल और त्री को इवर बालनसडाइए मूं एच सी एल मूं एच मूं सी एल सो और बालनसडाई इन बाकी और बी उ ओ एच एत्र मूं सो बेसर पर बी ओ एच त्रईस नम्बर आंसर ऐसी ऑप्शन थ्री आई नाम की सी एल ते वाटर मैं रियाक्टू नामे नाम बालनसू एच सी एल बालनसू नमु किटी बी ओ प्रईस किटी ओके इन इतना क्वस्टन ईसी आईडी करक्टल ओके सो इन अड़ क्वस्न Which gas? Very interesting question. Which gas is liberated when Al4C3 is hydrolyzed? Al4C3 is hydrolyzed. Is it under? No, parang it under. That is it. Al4C3 hydrolyzed. Yar na water and react. So water gives. If we take a react, it will. Two pair form. One one parang it means they are not. Okay, ano? मीतेन ग उपयोग ड्रेके सो ना आंसर नंबर ऑफ वाट मोलिकूल चल आंसर किटी वाले सीमें कंफ्यूसोलिकूल As water of crystallization, if it is extra water molecule, pattern lada, ten water molecule. Namma answer on that irikum option one na irikum. Yenal, ado orda pannele nengalu matchuri gari gori manusla karnam. Yedar thili gori thala formula adi solid forma. Pakshi the aqueous formula karna gadiyu. Aqueous formula na chodi kyaan gile nengalu manusla kyan da the aqueous formula na varai na the. Yani eri denna Na2B4 O7 सोरी एन ए टू बी फोर सवन टेन एच टू अब ना सोलिड फोर एन ए टू अक्स फोम एन ए टू बी फोर ओ फाइम एच फाइट इतना याडी फोम अक्स फोम इतना फोम इवे वाटर मोलिकूल एट वाटर मोलिकूल सो नि ईस्टिफिक चोदच अद 
നമുക്ക് ടെൻ എടുത്താൽ മതി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് ടിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളോട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് എന്ന് എഴുതണം അക്വസ് ഫോം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എട്ട് എന്ന് എഴുതണം കാരണം ഇവിടെ എട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്ത് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എട്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഏത് പിക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ വണ്ണിന് പിക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ സോളിഡിന്റെ ഫോം പറഞ്ഞു മേ ബി അക്വസ് ഫോം ഇനി അടുത്ത എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം സോ അതുകൂടി ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ